。妈，是我爸来的信吗？嘉令把慧玲抱在腿上。妈，爸爸都走了好久了，为什么现在才寄信回来呀？他是不是都不想我跟哥哥，也不想你？怎么会不想我们呢？只是寄信，路上也需要时间啊。嘉令小心翼翼地把信拆开。看到开头陆北辰的一句“媳妇”，他心头瞬间升起暖意。媳妇，分开已有两月之久，因为每天忙碌，竟也觉时间过得很快。只是每日下班后的路旁，总是会忍不住想起你做晚饭的样子。小慧玲追着国庆，要听小人说的翠音。这时候我会把你寄来的信拿出来再看一遍。你说慧玲因为监院里那两个大孩子完善元宝，转头就把国庆的亲书给撕了，惹得国庆哭了半天。你又一点一点给粘回去才哄好。我想我要在家，这活该我干。你说国庆上学有了朋友，有了同学。周末还带同学去家里玩，你给他们包饺子吃。看到这里，我看看自己正在吃的食堂打来的饭，总觉得差了味道。想念你做的饭，我这边一切都好，你不要担心我。看着大楼一层一层的起来，很有成就感。这里很快就会不一样的。你参加过插班考试了吧？肯定是过了。以后好好学习，店里实在不行就再找两个熟人，我给你找两个也行。慧玲比国清桃，要是惹你不高兴，你别老打他屁股。那孩子倔强，打屁股不管用，你搁置他，他笑一会儿就会认错了。国清也懂事了，都上学了，烧火淘米啥的你别不舍得用他。男娃咋能不干活？该做就让他做。我娘回村之后，秀琴没再去找你麻烦吧？如果他还是不懂尊重你这个嫂子，你也不用对他客气。我娘虽然真是他这个有希望考大学的闺女，但她也是明事理的，她不会因为这个对你再有芥蒂。媳妇，天气渐渐变冷了，你跟孩子们一定要穿的暖和点。说起来，你好像很久没买过衣服了。听说碎城的衣服都很时髦，你去了一趟买了吗？行了，最后再说一句，我想你们了。陆北辰，嘉玲流着眼泪笑着把信看完，她的眼中有着浓浓的思念。陆北辰都走了两个月了。妈，你哭了吗？我爸为啥都不在家，还要搁置我呢？没有，你爸说你不听话才搁置你，你听话就不搁置你了。慧玲皱起眉毛，哼，我明明很听话，昨天街上那个小猴子把我推倒了，我也只是把他推倒了而已，我还没抓他的脸呢。嘉玲哭笑不得，她女儿这性子可有点彪悍，她把信又小心的折起来，要放进去时，看到信封里还有东西，倒出来一看，居然是八十块钱。嘉玲又倒了倒，倒出一张小纸条。上面写着，工资每月 42.5 元，两个月85元，我留下5块，剩下的上交由你支配。嘉玲捏着那些钱，眼泪流了下来。这个家伙5块钱能够干啥的？姐，是姐夫来信了吗？你没事吧？吴凤花走过来，看着嘉玲，有点担心。没出啥事吧？能有啥事？他就是想我爸了，但我爸只说想我跟哥哥，妈妈不高兴了呗。啊！吴凤花是个老实人，还真信了慧玲的话。嘉玲伸手捏了慧玲。你这小耳朵咋听的？怎么还漏字呢？哎呀，别老动手嘛！你回信一定要跟爸爸说，我跟哥哥很听话的。你听话吗？慧玲回头对嘉令笑了笑，自己跑出去玩去了。吴凤花看着嘉令，姐，姐夫真说不想你呀、啊，他这走了这么长时间，不会是哪边有有你个大头鬼呀、啊？嘉令在他脑袋上拍了一下，把信跟钱都收起来。姐，这你可不能马虎大意，你不知道，我以前在村里就见过这样的，男人出去打工了。然后回来就跟自己家女人离心了。你说你这日子过得也不错，为啥要让姐夫出去打工呢？这里的那么远，你不想他、啊？想啊，但那是他的事业，我支持啊。吴凤花很不理解嘉玲的想法。人家拿外出打工是家里太挤不开锅了，那是没办法。嘉玲这小店也能挣钱，为啥还要让自家男人出去打工呢？还支持，是真不怕你太远就抓不住了呀。晚上，嘉玲给陆北辰写了一封回信，说了说家里的情况和孩子。陆秀琴给他惹麻烦的事情，他并没有跟陆北辰说。店里发生的那些污糟事也没说，只说店里生意不错，还有自己参加了插班考试，可成绩还没出来。第二天上午忙完，嘉玲去把信寄了出去。石坡村这边，因为嫌寄信慢，林美霞给夏清欢拍了电报过去，可夏清欢却不急，寄了信过来。美霞，赶紧看看清欢怎么说。这嘉玲没有按照计划回城，现在还开启了店，清欢肯定有办法对付他。林美霞比赵芳着急多了，她的目的是陆北辰，从陆北辰转业回来。他就喜欢陆北辰，可陆北辰却偏偏看上了嘉令。夏清欢以前就是他们知青点最聪明的女知青。高考恢复的第二年，夏清欢就考上了申城大学，成为他们知青点唯一上名牌大学的知青。他去上学时，全村的人都去送他，就连县领导都来了，亲自把上大学的学费交到了他的手上，希望他以后记住曾在富江县下过县。夏清欢走之前找过嘉令的府，具体说了什么，林美霞他们是不知道的。只是上车前，夏清欢告诉林美霞，陆北辰迟早都是他的，他要从现在开始努力。所以林美霞就真的开始努力了。他假装跟嘉玲关系亲近，对陆北辰好，对嘉玲的孩子好。他一步步的渗入进嘉玲家的生活。陆北辰曾无数次的拒绝过他的好意，他告诉他，嘉玲肯定也心疼孩子，只是他做不来这个，他愿意帮忙照顾嘉玲的家。陆北辰那天的眼神阴，把林美霞赶了出去。当晚，听说嘉玲回去跟陆北辰大吵了一架，林美霞特别高兴。嘉玲是个蠢货，他说什么，嘉玲都
成为陆北辰的妻子。可谁知道嘉令忽然变了，这种不能掌控嘉令的感觉让林美牙抓狂，同时对嘉令的鄙视变为了恨。他现在恨不得嘉令从这个世界消失，那样就没人是他跟陆北辰的狗爱。林美霞快速把夏清欢的信打开，里面只有四个字：按兵不动，按兵不动。赵芳紧紧皱着眉，这是啥意思？按兵不动，难道就是让你眼睁睁的看着嘉令在县里逍遥，那俩孩子越来越在乎他那个吗？林美霞强迫自己冷静下来，按兵不动，自露马脚。难道清欢是说让我们等着嘉令自己露出把柄来，然后一击毙命，直接收拾掉他？赵芳皱眉，可这嘉令能有什么把柄？之前我们散播出去那么多谣言，那些人不还是愿意去他店里吃东西？林美霞想起这个就忍不住怒气冲天。他们听说嘉令被抓了，两个人立刻就散播嘉令破鞋的名声，还有他店里不干净、饭菜贵等事情。本来以为他的店肯定黄了，谁知道居然现在还开得红红火火。赵芳想了想，其实清欢说的也有道理，嘉令做个体户肯定是有各种问题的。我们只要抓住他的问题，就能斗垮他。难道现在我们只能等，等他自己露出错来？清欢那么聪明，应该就是这个意思。我们需要等机会。两人这般猜测夏清欢心思的时候，夏清欢本人正在公园看书。你那天收到的电报是你男朋友发来的吗？学生会主席追你，你都不愿意。你的对象一定很优秀吧？夏清欢看了那女生一眼，不是，我没有对象。这名女生很惊讶。自从我们上大学以来，我还是见你第一次收电报，还以为是你对象呢。既然你没对象。为什么不答应文静言？他又高又壮，长得也不错，追你那么久，你也不愿意。为什么非要找对象呢？大学里有那么多的东西要学，为什么要把时间跟精力浪费在这些东西上？那女生背对的哑口无言，尴尬的笑了笑。好吧，你果然跟我们不一样，不愧是咱建筑系的女强人，那些男生都不如你。怎么能跟嘉令那么没出息？现在才知道上进，你跟得上我吗？天气渐渐变凉了，嘉令上次从碎城带回来的衣服全部卖完了，他盘算的再去一趟碎城。再去带些衣服回来卖。自从那件事之后，那家人没再找过嘉令，陆秀琴也没退缩。到底怎么处理的，嘉令也不清楚。不过歌宝来送鸭蛋的时候，嘉令特意问了下张桂英的近况。歌宝说张桂英没什么事。嘉令让歌宝给张桂英带去二十块钱，还给张桂英买了几件衣服，一并让歌宝带了回去。嘉令要去碎城，店里只能无缝花一个人忙。嘉令把孩子送去了蒋丽娜，蒋丽很爽快的答应。桂林想摇头，但听到蒋丽家里有收音机时，又兴奋起来。阿姨，那个能放《水浒传》吗？人家其他孩子都喜欢听《西游记》，你为什么喜欢听《水浒传》？可是《西游记》不是猴子吗？《水浒传》是人，武松那么厉害，能打老虎，那猴子哪打得过他呀？蒋丽跟嘉令都无语，能听《水浒传》，评书讲的可好了。慧玲回头看着嘉令，用力点头。那我来讲阿姨家，你放心吧，我会听话的。安排好孩子，嘉令登上了小火车，这次下了火车便直奔服装小市场，进了两大袋衣服。就坐车就往回，这一趟把他累够呛。到了家，把货搬回家里，他倒头就睡了。当吴凤花带着陆国庆回来时，发现门从里面插起来了。贼死，你妈回来了！凤花用力拍门，嘉令哭起。江月没听到声音走了出来。嘉令在屋里呢，他这是咋的了？咋不给你们开门了？不想要你俩了吧？你们是不是惹到他了？